हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी सीडी आज लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर टू है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास चलिए देखो लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप मैंने आपको बताया ये टॉपिक को टीवाई का टॉपिक समझो ही मत ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट करने वाले तो स्टेप वाइज जाएंगे सबसे पहला स्टेप कॉस्ट क्या है सबसे पहला स्टेप है आपको मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा अकाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको फॉर्मेट बाहर करवाया था अगर आपको ध्यान में हो कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटीज एंड असेट कंट्रीब्यूशन में पार्टनर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव रिजर्व एंड सरप्लस कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव रिजर्व एंड सरप्लस फिर लाइब्रेटीज के अंदर है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्रेडिटर्स अदर लाइब्रेटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्रेडिटर्स अदर लाइब्रेटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्रेडिटर्स अदर प्रोविजन अगर करना है तो ठीक है समझ में आ गया असेट्स की बात करूंगा तो फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस लोन्स एंड एडवांसेस क्लियर है क्या उसके अलावा है इन्वेंट्रीज डेटर्स कैश इन्वेंट्रीज डेटर्स कैश अदर असेट इन्वेंट्रीज डेटर्स कैश अदर असेट ये फॉर्मेट बेसिक था बैलेंस शीट में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट बाय करने जैसा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगे तो प्रॉब्लम चालू होता है ग्रॉस टर्न या तो सेल से माइनस करेंगे रिटर्न एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स कुछ भी है तो अपने को नेट टर्न मिल जाएगा इसके अंदर दूसरा आता है अदर इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक मतलब इनकम एंड एक्सपेंस दो कैलकुलेशन होगा इनकम के अंदर ग्रॉस सेल्स लेस एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स तो नेट टर्नओवर मिलेगा अदर इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज डन एक्सपेंसेस के अंदर पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम परचेज कंजम्पन पावर एंड फ्यूल इतना मैंने आपको बताया ये किससे रिलेटेड है इतना पार्ट जो है वो आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है बराबर है ये आपका इतना पार्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है और फिर यहां से चालू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया क्या डन है यहां तक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो बिफोर टैक्स लेस टैक्स करोगे आफ्टर टैक्स और फिर पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट बढ़ जाएगा डन अब जितने अकाउंट्स उतने आपको नोट्स प्रिपेयर करने के बाकी आपको कुछ नहीं करना है चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और मार्किंग करते देखते कौन सा चीज किधर किधर जाएगा सलमान अरबास एंड सोहिल कैरिड ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो टू वन टू सलमान खान फैमिली है आज अपने को अपने को सॉल्व करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है कि नहीं कोरियन अब टू इज टू वन इज टू तो दिया हुआ है मार्किंग करने के लिए पहला है प्लांटेड मशीनरी कहाँ जाएगा प्लांटेड मशीनरी फिक्स असेट में चले जाएगा मतलब असेट्स में चले जाएगा अभी थोड़ा अपग्रेड करना है अपने को हेडिंग्स के बारे में असेट्स लाइब्रेटी तो समझ में आ रहा है हेडिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा इन्वेस्टमेंट कहा से ना फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट है सेल्स रिटर्न ग्रॉस टर्न ओवर में से माइनस हो जाएगा या तो सेल्स रिटर्न लिखा तो भी समझेगा क्योंकि बेसिक चीज ही है वो फर्नीचर आपका फिक्स असेट है वेरी गुड मोटर वहीकल फिक्स असेट है लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है परचेज परचेज ही है ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज के इसमें जाएगा ठीक है सैलरीज पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सोनल एक्सपेंसेस बराबर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिन में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एडमिन आपको समझ में आ रहा है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ये ऐसा लिखने को एग्जाम में मिलने वाला नहीं है कि आप ऐसा लिख सको नहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर पर लिखना अलाउड नहीं है बट आप लिख रहे हो तो आपको समझने के लिए आपको अलाउड दे रहे तो भाई आप देख लेना हम लोग जहां तक हमको मालूम हम लोग अलाउड नहीं करते बट ठीक है एडमिन लिखो प्रॉफिट एंड लॉस लिखो ट्रेडिंग लिखो वो आपके ऊपर आपको समझने के लिए लिखना है ठीक है ये नेक्स्ट उसके बाद क्या है रेंट इंश्योरेंस तो रेंट केस में जाएगा या तो इंश्योरेंस में जाएगा आपने शेड्यूल देखा था लास्ट टाइम रेंट वाला फिर अकाउंटेंट फीस किधर जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हाँ जी इसको अकाउंटेंट फीस को ऑडिटर में भी डाल सकते हो ऑडिट एक्सपेंसेस करके भी हेडिंग है या तो एडमिन में डाला तो भी चलेगा डेटर्स डेटर्स तो डेटर्स ही है कैश एट बैंक कैश ही है हेडिंग है ना ये सब ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा पीसी क्या बात है बिल रिसीवेबल डेटर्स में जाएगा ट्रेड रिसीवेबल है ना अपने पास बराबर है चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहा जाएगा लास्ट टाइम देखा था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर वेरी गुड टोटल टोटल है 
क्लियर है कैपिटल तीनों का पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा सेल्स ग्रॉस टर्न ओवर उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स है कमीशन अब ये क्रेडिट साइड पे दिया है तो मतलब ये इनकम है अदर इनकम क्रेडिट पे दिया डेबिट पे दिया रहेगा तो एक्सपेंस क्रेडिट पे दिया तो इनकम है अदर इनकम से बिल्स पेबल ट्रेड पेबल या तो क्रेडिटर्स भी जाएगा क्रेडिटर्स ठीक है बैंक लोन इसे बोरोइंग्स कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या बात है उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अब दोनों में बाइफरकेशन है अब यहाँ पे लोन जो है ये स्पेसिफाई नहीं किया है बट लोन कहीं ना कहीं एक साल के ऊपर चले जाता है बट क्या बोरोइंग एक साल के ऊपर जाएगा क्या नहीं तो हम क्या करते जो लोन है ना इसे हम सिक्योर्ड uh, अनसिक्योर्ड जो चीज होता है उसके अंदर डाल देते सिक्योर्ड लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या करते थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फर्क समझ में आ गया पक्का समझा हाँ चलिए अब आते हैं आगे आगे क्या करना है एडजस्टमेंट रीड करना है और मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर वन देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट नंबर वन दिया है स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कभी किसी को मार्क करते गए स्टॉक के लिए नहीं डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मोटर व्हीकल तो भैया किसके किसके ऊपर एक है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर उसके बाद है फर्नीचर के ऊपर फिर उसके बाद मोटर व्हीकल और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है उसके बाद दिया है प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में कौन सा कौन सा एक्सपेंसेस है सैलरी एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सैलरी सैलरी भाई सैलरी भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्री पेड इंश्योरेंस किधर है भाई इधर रेंट इंश्योरेंस किधर तो देखा था भाई रेंट एंड इंश्योरेंस इसी के ऊपर एडजस्टमेंट अलग से इंश्योरेंस दिया है क्या नहीं अलग से इंश्योरेंस तो नहीं है मतलब इसी के ऊपर एडजस्टमेंट है उसके बाद यह यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर खत्म देखो फाइनल अकाउंट ही है अभी भी बोल रहा हूँ वो एडजस्टमेंट ट्वेल्थ वाले ही है सर समझ रहा है ये टॉपिक बेवकूफ ही रहेगा जो छोड़ेगा ये छोड़ने का रीजन क्या मालूम है ये छोड़ने का रीजन है फॉर्मेट बट ये फॉर्मेट आप टीवा में हो आप जूनियर सीनियर के में नहीं हो नहीं इतना बड़ा नहीं होगा नहीं भाई आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ना टीवाई में यार मार्क्स निकालना तो मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज आसानी से तो मिलेगा नहीं बट इसमें क्या मेहनत करना है खाली इतना क्योंकि ये मेहनत आप कर चुके हो ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ये मेहनत किया है आपने फाइनल अकाउंट में बहुत मेहनत करके आपने मार्क्स स्कोर किया रहेगा ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है तो ये मेहनत को यूटिलाइज करो इधर और हो जाएगा सर हमने ट्वेल्थ में तो मेहनत नहीं किया तो कॉपी किया था ऐसा भी होता है किसी किसी का अरे नहीं बाबा तेरा नहीं बोला रे बाबा अभी जो वीडियो देख रहे हो उसमें भी सर हम साइंस वाले थे हमको मालूम नहीं है हम ऐसे भी रहते जो साइंस से कॉमर्स में आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा ट्वेल्थ का फाइनल अकाउंट इनके लिए ऐसा रहेगा ये पहली बार हो रहा है तो टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप ट्वेल्थ का फाइनल अकाउंट आपको आ रहा है तो कर सके और फिर भी नहीं आ रहे तो मार्किंग मैंने आपको बताया मार्किंग का खाली पोस्टिंग कर दो ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के पोस्टिंग का मार्क्स मिलता है डिपेंड करता है कितने आइटम्स है उसके ऊपर वन फोर्थ मार्क्स हाफ हाफ मार्क्स देते हो लोग सब आइटम्स का क्वेश्चन डिपेंड करता है कि बीस मार्क का क्वेश्चन आ रहा है क्या पंद्रह मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीस मार्क का आ रहा है तो उसमें पोस्टिंग में कितने आइटम्स है वो देखे जाएंगे और फिर एडजस्टमेंट कितने दिए उसके हिसाब से मार्किंग स्कीम रहता है बेसिकली एडजस्टमेंट को एक मार्क्स होता है पोस्टिंग में अगर बीस आइटम है अरे बहुत ईजी रहता है यही एडजस्टमेंट आएंगे मैं अभी बोल रहा हूँ ऐसे ही एडजस्टमेंट आने वाले कोई हार्ड एंड फास्ट आप देख लो पास्ट पेपर रेफर करके एलएलपी का जो सम्स आ रहा है वो ऐसे ही आ रहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये आएगा बट ऐसे टाइप के ही सम्स आएंगे ठीक है चलिए सीजल पोस्टिंग स्टार्ट कर दे प्लांट एमिशन कहा जाएगा असेट में तो अपने को असेट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा जैसे फिक्स असेट का अभी यहाँ पे मैंने असेट का शेड्यूल बनाया नहीं इसके अंदर तो मैं बाजू में एक असेट का शेड्यूल प्रिपेयर कर देता यस yes, सर भूल गए थे बनाने के लिए सर की गलती होती कभी कभी फिक्स असेट ठीक है फिक्स असेट कितनी खुश है देखो पर्टिकुलर रुपीस रुपीस मतलब यही चीज है हा? अभी पर्टिकुलर रुपीस रुपीस देखा है आप ऐसे हेडिंग डालोगे और वही कॉलम बन जाता है वो समझ में आया तो फिक्स असेट में सबसे पहला कौन है प्लांट एंड मशीनरी तो अमित प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा वेरी गुड प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 
इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं का है बढ़िया है एकदम आगे क्या है जी इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में अकेला बेचारा सिंगल आया है सिंगल जाएगा फॉर्मेट के अंदर <laughs> क्या बात है राहुल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है वन लैख एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं एडजस्टमेंट नहीं है गलती हुआ इससे देखा बिना गलती के रह नहीं सकती एक लाख पच्चीस हजार बेटी ऐसी है ना मेरी क्या कर सकता हूँ चलो स्टार्ट करते आगे उसके बाद क्या है आगे बढ़ते सेल्स रिटर्न चैत्राली सेल्स रिटर्न में क्या करने का ग्रॉस टर्न ओवर में से माइनस करने का नहीं तो बेटी है सिखाएगी देखो कितना है देखो ग्रॉस टर्न ओवर में से माइनस करने के लिए बारह हजार पांच इफ यू नो यू नो आगे बढ़ते नहीं तो उसके बाद क्या है फर्नीचर कहा जाएगा फर्नीचर फिक्स सेट में जाएगा चलिए भाई फर्नीचर फिक्स थोड़ा सा जगह छोड़ देते क्यों क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है वेरी गुड फर्नीचर कितना है जी समझी गई आगे आगे मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल किधर जाएगा भाई फिक्स सेट वेरी गुड संध्या भी जागे आज वेरी गुड मोटर व्हीकल कितना है मोटर व्हीकल वन लैख फिफ्टीन क्या फिफ्टा है फिफ्टा है थाउजेंड ओके नो प्रॉब्स आगे बढ़ता है लैंड एंड बिल्डिंग या इसकी पर भी एडजस्टमेंट है चैत्राली जागी है आज लैंड एंड बिल्डिंग टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ना सब जागे वेरी गुड एग्जाम का प्रेशर आगे लगता है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं उसके बाद यह परचेज कहाँ जाएगा परचेज के शेड्यूल में जाएगा इधर नहीं क्योंकि परचेज कभी भी सिंगल नहीं रहता है परचेज हमेशा दुकेला रहता है डबल रहता है तो परचेज का शेड्यूल किधर है भाई परचेज यहाँ पे भाई परचेज का अमाउंट बोल दो कितना है और देखा पूरे सात लाख अंजलि तेरे को तो एक्सपीरियंस है आगे तो ध्यान दे इधर <laughs> आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट परचेज है सात लाख उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज में इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मेट क्या है क्लोजिंग लेस ओपनिंग तो सबसे पहला आएगा इधर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक समझा तो भाई कितना है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू एक लाख पंद्रह हजार बुझ गए ज्यादा जीरो डाल दिया क्या एक लाख पंद्रह हजार ना ठीक है बुझते हैं वेरी गुड आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या है जी उसके बाद है सैलरी कहा जाएगा भाई सैलरी एडजस्टमेंट भी और पर्सोनल एक्सपेंसेस में तो भाई पर्सोनल एक्सपेंसेस के शेड्यूल में जाएंगे कहा भाई पर्सोनल यहाँ पे है सैलरी एक लाख पचपन हजार इनर कॉलम में काहे से एडजस्टमेंट ना है बढ़िया है बढ़ेंगे ना आगे उसके बाद क्या है करीना कहा जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस में भैया एडमिन एक्सपेंस का शेड्यूल बनाए हो बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहीं पे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस कोनो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है नहीं कितना वन लैख फाइव हंड्रेड अच्छा दो जीरो के बाद पांच आएगा ठीक है फिर दो जीरो आएगा है आज बेटी खुश है आगे बढ़ेंगे इसके बाद क्या है रेंट एंड इंश्योरेंस कहा जाएगा रेंट एंड इंश्योरेंस अरे भैया रेंट इंश्योरेंस कहा जाएगा देखिए इंश्योरेंस का बनाए हुए या तो इसमें या तो एडमिन एक्सपेंसेस में जहां किस में अभी मैं इंश्योरेंस में डाल दूंगा एक एक साथ बता रहा हूं तो यहाँ पे इंश्योरेंस तो लिखा ही नहीं ना है मुझे फॉर्मेट के अंदर समझ रहे गलती क्या हुआ ये बता रहा हूं यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि अगर मैंने गलती से इंश्योरेंस में लिख दिया है ना तो इंश्योरेंस का फॉर्मेट तो नहीं है ना यहाँ पे तो अब हम कहा डाल रहे हैं एडमिन में समझ गए तो हम रेंट इंश्योरेंस को कहा डाल देते एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर चलिए भाई एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर रेंट एंड इंश्योरेंस कितना इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है ना बढ़िया है उसके बाद क्या है अकाउंटेंट फीस कहा जाएगा भाई एडमिन में जाएगा ऑडिटर का इधर हेडिंग डाला नहीं है तो अपन एडमिन में ही डाल देंगे नहीं तो आप फॉर्मेट देखो यहाँ पे पेमेंट टू ऑडिटर लिखा हुआ है एडमिन के नीचे बट इस फॉर्मेट के अंदर अपन ने नहीं रखा है एडमिन के नीचे अरे है छोड़ो इसमें लिख देता हूँ पेमेंट टू ऑडिटर मतलब 
अकाउंटेंट फीस कितना है क्योंकि अकाउंटेंट को फीस दे रहे मतलब ऑडिटर को ही फीस दे रहे हिसाब किताब का फीस है अगर ये हेडिंग नहीं होता तो एडमिन के अंदर ऑफिस के अंदर ही आ जाता ठीक है क्या नेक्स्ट उसके बाद क्या है डेटर्स डेटर्स का भी शेड्यूल शायद अपन ने नहीं बनाया तो डेटर्स का शेड्यूल भी मैं बना लेता हूँ इसी बाजू में इधर कंटिन्यू कर लेता हूँ ठीक है या विल कंटिन्यू ओवर योर ओके इसी के अंदर डेटर्स लिख देता हूं मैं डेटर्स ओके डेटर्स का अमाउंट बता देंगे कितना है वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड इनर कॉलम में क्योंकि इसका फॉर्मेट है तो इसका मतलब इसके एडजस्टमेंट है क्या बैड डेप्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब ये सिंगल है भाई सिंगल है तो फिर डायरेक्ट लिखा है शेड्यूल बना रहे हो डेटर अरे नहीं बाबा बिल रिसीवल भी तो है है ना ऐसा कैसा सिंगल है भाई देखो दुकेला है ये भी बिल रिसीवल है है ना तो वो डेटर्स के शेड्यूल में ही जाएगा तो भाई साहब को इनर ही रहने दो ठीक है उसके बाद क्या देखो डेटर्स विद कैश एट बैंक अकेला है ना सिंगल है कैश कितना भाई वन लैख नाइन थाउजेंड राहुल को सिंगल के लिए हमदर्दी देख रही कितना है याद करके रखा है ना आगे बढ़ते उसके बाद क्या ड्रॉइंग कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट साइड पे जाएगा टू ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग सलमान अरबाज सोहेल सलमान बास सोहेल सुहेल सुहेल ड्रॉइंग बता दो थर्टाइव थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड डेबिट में क्यों लिखा ड्रॉइंग डेबिट पे दिया तो डेबिट पे ही जाता है करीना आगे बढ़ती है देखती है क्या है उसके बाद बिल रेसे कहा जाएगा डेटस में ही जाएगा सिंगल नहीं दुकेला है तो यहाँ पे डेटस के शेड्यूल में आ जाएगा बिल रिसीवेबल फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड फिफ्टी पुणे जाता है उसके बाद क्या है कहा जाएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी एडमिन के अंदर ही जाएगा मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है सत्रह हजार दो सौ पचास डेबिट का पोस्टिंग मैंने डेबिट के शेड्यूल में किया डन सब डेबिट के शेड्यूल में गया है क्लियर है क्या यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अंजलि उसके बाद देखते हैं क्या दिया है क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड पे सबसे पहला क्या दिया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे चले या दो पच्चीस एक तीस एक पैंसठ बराबर है चलिए बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन दो लाख पच्चीस हजार एक लाख तीस हजार एक लाख पैंसठ हजार बराबर है भैया जी ये पोस्टिंग हो गया उसके बाद क्या है उसके बाद है सेल्स कहाँ जाएगा भाई सेल्स ग्रॉस टर्न ओवर कितना है चौदह लाख बारह हजार पांच सौ डायरेक्टली इधर कोई बनाने की जरूरत है क्या शेड्यूल नहीं चौदह लाख बारह हजार पांच सौ ठीक है मुझे संध्या जी समझ रहे हो ना कृणाली आगे क्या है देखो जरा आगे दिया ट्रेड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के शेड्यूल में जाएगा हमने बनाया क्या क्रेडिटर्स हाँ जी क्रेडिटर्स का शेड्यूल बनाया तो यहीं पे सलोनी हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना है टू लैख सत्रह सत्रह लिख रहे हैं भाई सत्रह हजार पांच सौ ठीक है बना के देते ना वो देते हम लोग जब जूनियर सीनियर में बच्चे रहते ना उनको बना के देते इसी के अंदर लिखना ए बड़ी हो गई ना अभी तो अभी उंगली में तेरे प्रॉब्लम हो रहा है ध्यान दे रहा आगे बढ़ते कमीशन कमीशन किधर जाएगा अंजलि अंजलि कमीशन किधर है अदर इनकम के शेड्यूल में जाएगा अब बनाने की जरूरत है कि अदर इनकम नहीं डायरेक्टली अदर इनकम में अकेला एक कमीशन तो लिख लेता भाई कमीशन वन टू फाइव जीरो नेक्स्ट निकिता उसके बाद क्या है उसके बाद है बिल्स पेबल क्रेडिटर्स के शेड्यूल में चले जाएगा नाइनटी फाइव हंड्रेड तो भैया इधर ही आ जाता हूँ बिल्स पेबल कितना नब्बे हजार पांच सौ क्या बात है बढ़िया बैंक लोन किधर जाएगा सिक्योर लोन में यहाँ पे दे देता हूँ बैंक लोन अब कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है इसको क्योंकि लोन है तो ब्याज लाजमी है बट 
क्या उर्दू था ना बट यहाँ है ना परसेंटेज दिया नहीं है जब परसेंटेज दिया नहीं है तो आप भी कोई कैलकुलेशन इसके ऊपर नहीं करने वाले हो ठीक है क्या बढ़ेंगे नेक्स्ट उसके बाद क्या है बैंक ओवर ड्राफ्ट किधर जाएगा शॉर्ट टर्म्स बोरइंग में शॉर्ट टर्म बोरइंग के अंदर बैंक ओडी सेम प्रोसेस इसके लिए भी कोई परसेंटेज दिया नहीं है अगर दिया रहे तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देता डन तो आई होप पोस्टिंग सबको क्लियर है अच्छे से क्लियर है ये टॉपिक में मैं बोलो ज्यादा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं बिकॉज यही चीज करना है यही ऐसे एडजस्टमेंट करना है आपको पोस्टिंग प्रॉपर समझ में आ गया तो टॉपिक खत्म है अपना टारगेट ऐसा है कि भाई अपने को ये वीक के अंदर जितना पॉसिबल अभी एल पी ये एल एल पी का मैं और दो लेक्चर लेने का ट्राई करूंगा वाइंड अप करके कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाऊंगा बराबर है कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर ज्यादा लगेगा टैक्सेशन अभी हाँ कॉस्टिंग बोलते हैं उसको उसके अलावा टैक्सेशन चल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने चालू कर दिया है और दो तीन लेक्चर लूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे मेरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा टैक्सेशन में फिर और कुछ बचता नहीं है उसके बाद बचता है उसका थियोरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना आई विल बी गिविंग यू थियोरी का क्वेश्चन हाँ आज थियोरी का क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ टैक्सेशन का भी निकाल रहा हूँ कंप्यूटर्स का भी निकाल रहा हूँ कंप्यूटर्स के भी थियोरी क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स का थियोरी क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है वो प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देने का है मैंने बोला हो उसके अलावा स्टडी प्लान नाइन्टी परसेंट आज शाम को मिल जाएगा तुम लोग को नहीं मैंने जिस दिया था उसमें से आए थे वैसा नहीं रहता है आपको ऐसा है कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू स्टडी नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने दिए सर आए नहीं हम वही पढ़ के गए थे तो मैं अभी ये क्लियर ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको भी और आप लोग जो बैठे उनको भी जो भी आईएमपी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना वो आईएमपी क्वेश्चन सिर्फ टॉपिक क्लियर करने के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है देन यू हैव टू राइट बाई योर ओन ओनली आपको टेक्सट बुक रेफरेंस के लिए दिया जाता है देखो हर बंदा जिस जो भी टेक्सट बुक लिख रहा है ना वो अपना नॉलेज शेयर करता है टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बंदा टेक्स्ट बुक जब लिखता है जिसने अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक लिखा है या जो भी आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो ये सब सम्स देख रहे हो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो मैं टेक्स्ट बुक भी ओपन नहीं करता हूँ जब मैं पढ़ाने जाता हूँ क्योंकि टॉपिक दिमाग में बैठा हुआ है ये कंसेप्ट ये है और मैं क्वेश्चन क्रिएट करके दे देता हूँ एंड देन विल सॉल्व तो मैं यही बोल रहा हूँ कि टी में आप आगे हो ग्रेजुएशन लेवल पे आगे हो अब आपके लेवल ऐसे होना चाहिए कि नहीं भाई टॉपिक का कंसेप्ट मालूम है ना तो आई कैन राइट इन माय ओन वर्ड्स तो आपका ओन वर्ड तो वो रहता है <laughs> कमरिया <laughs> ऐसे ओन वर्ड्स रहते हैं आपके <laughs> तो एग्जामिनर बेचारा बोलेगा इसका कमरिया पे मार्क्स देता हूँ तो इट्स लाइक अप टू यू आप गाना मत लिख के आ जाना या स्टोरी मत लिख के आना आप उसका कंसेप्ट लिख के आना <laughs> तो यू विल गेट सम मार्क्स नहीं नहीं बस अभी कमरिया बंद करो यहाँ पे ध्यान दो डन या तक सच में लिखते मैंने एक्चुअल में ना अकाउंट्स के पेपर में ना थियोरी जो आता है ना उसमें पढ़ा है भीगे होट तेरे उसको जीरो मार्क्स दिया बेटा उसके होट को ही सुझा दिया मैंने ध्यान दे वो सब छोड़ो यहाँ पे ध्यान अंजलि तेरा उंगली सुझा हुआ है रहने दे सूजे उंगली तेरे ध्यान दे इधर चलो मैं लाइव बोले सोचते रहेंगे क्या चल रहा है इधर ध्यान अंजलि की मम्मी अगर वीडियो देख रही है तो अंजलि ऐसी नहीं इसे और खराब है चलो ध्यान दे मजाक अंजलि ध्यान दे नहीं ये सब कुछ कट नहीं होगा सब जैसा चलते है ये भी तू ये भी जाएगा तभी ध्यान दे स्टार्ट करता हूँ स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार अठारह वॉज वैल्यूड एट वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फिर ना क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से करते आ रहे इसका दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बैलेंस शीट पे असेट साइड ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बैलेंस शीट पे असेट साइड तो भैया अपने को ये दोनों चीज को ढूंढने का भाई ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये मेरा बैलेंस शीट असेट साइड असेट साइड पे पहला तो इफेक्ट मिल गया इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बैलेंस शीट पे असेट मतलब भैया ये तो डेबिट इफेक्ट हो गया वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डेबिट इफेक्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते एक डेबिट और एक क्रेडिट तो भैया डेबिट हो गया 
अब देने का है क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पे भी स्टॉक तो नहीं दिख रहा है तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक किधर दिखेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज में तो इसका अपन ने शेड्यूल बनाया हुआ है बाई डिफॉल्ट हर बार आने वाला एडजस्टमेंट कंपल्सरी 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 आने वाला एडजस्टमेंट यही पे समझ में आया तो क्लोजिंग स्टॉक वन लैख सिक्सटी सिक्स टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आएगा ही एडजस्टमेंट एक मार्क तो फिक्स है तुम्हारे इंक्रीज इन डिक्रीज क्लोजिंग स्टॉक और एक जाएगा इन्वेंट्री के अंदर यहां पे कंपल्सरी Yes, समझ में आ गया yes, पक्का समझ गया है हंड्रेड परसेंट तो भैया पहला एडजस्टमेंट तो डन आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे डेप्रिस अरे फिर से वापस डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम करना डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम भाई इसका 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 सबका वैल्यू कम करने का है बराबर है अब कम करना तो उसके शेड्यूल में जाना पड़ेगा तो भैया कम कर देते इधर शेड्यूल बनाया हुआ है हमने सबका वैल्यू कम करने का तो भैया एक एक करके लेस 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 एट द रेट लैंडर बिल्डिंग पे कितना परसेंट है देख लो जरा फाइव परसेंट मोटर वहीकल पे मोटर वहीकल ट्वेंटी परसेंट फर्नीचर टेन परसेंट प्लांटेड मशीनरी ट्वेंटी परसेंट बराबर है अरे समझा चलिए अब प्लांटेड मशीनरी का ट्वेंटी परसेंट निकालोगे सेवेंटी पक्का तो इधर आंसर आया तीन लाख रुपए भैया लेकिन इसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे इतना ध्यान में रखना है चलिए फर्नीचर का टेन परसेंट ग्यारह हजार सात सौ पचास बराबर है तो ये एक लाख आ जाएगा सही जा रहे हम देख लो एक लाख सत्रह हजार पांच सौ था ग्यारह हजार सत्रह हजार पचास आएगा बराबर है ट्वेंटी परसेंट इसका आ जाएगा तीस हजार एक लाख बीस हजार आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ चलिए ठीक है फाइव परसेंट इसका बारह हजार पांच सौ माइनस कर दे दें यहाँ पे टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड बराबर बारह पांच सौ ये ना खाली यहाँ पे टू लैख थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड बट पहले तो इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा एक दो तीन चार अमाउंट का दूसरा इफेक्ट देने का जब भी असेट का वैल्यू कम होगा हमारे नुकसान है नुकसान है मतलब डेप्रिसिएशन अरे लिख के रखा है तो डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में जाएंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड ग्यारह हजार सात सौ पचास तीस हजार बारह हजार पांच सौ अब ये एडजस्टमेंट भी आया तो ये एडजस्टमेंट एक माह का नहीं है क्योंकि इसके अंदर कितने सारे दिख रहे लाइन एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर वहीकल सब दिख रहा है ना तो हर एक को एक एक माह है मतलब चार माह हो गए ना समझ में आया एक मार्क तो क्लोजिंग शॉक तो ऐसा सम आ गया तो पांच मार्क तो इधर ही मिल गया आपको समझ में आ रहा है चलिए आप इसका डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पहला किसके ऊपर है प्लांट एंड मशीनरी फिर है फर्नीचर फिर है मोटर व्हीकल फिर है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पे सेवेंटी फाइव हाँ जी किधर पे बेटा आपने एक लाख सत्रह हजार पांच सौ बोला ना इसका टेन परसेंट बोला है ना एक मिनट बोल दो कितना आ रहा है इधर हाँ कोई नहीं ना भड़कने का नहीं वन लैख सेवन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है अभी डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड ग्यारह हजार सात सौ पचास फर्नीचर का ग्यारह हजार सात सौ पचास उसके बाद क्या है तीस हजार तो भैया इधर तीस हजार बारह हजार पांच सौ बाद में टोटल कर लेंगे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रेडी बैठे थे वेरी गुड डन यहां तक तो भाई डेप्रिसिएशन भी कर लिया अभी। इतना टॉपिक पे कॉन्फिडेंस तो आया है कि नहीं कि ये कर सकते हम लोग हाँ फॉर्मेट याद करने से अच्छा मैं बोलूंगा पहले टॉपिक समझो आप अगर टॉपिक समझ गया तो फॉर्मेट मन से याद हो जाएगा क्यों मालूम है क्योंकि आपको ये तो आ गया रही इतना ही करने का चल फॉर्मेट के ऊपर फोकस करता हूँ फिर अपने आप फोकस हो जाएगा वो आप अगर ऐसा बोलोगे नहीं यार फॉर्मेट बहुत बड़ा है तो आप ये टॉपिक पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे तो पहले ये चीज को समझ लो बाद में फॉर्मेट अपने आप याद होता है कॉन्ट्रीब्यूशन लाइब्रिटीज और असेट तीन ही चीज तो है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव एंड रिजर्व एंड सर प्लस लाइब्रेरीज में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है क्रेडिटर्स प्रोविजन है शॉर्ट टर्म बोरिंग अदर लाइब्रेरीज खत्म हो गया हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है बट प्रॉफिट एंड लॉस में भी इतना कुछ याद करने जैसा नहीं है लिमिटेड एक्सपेंसेज है सीक्वेंस मतलब पहले ट्रेडिंग एक्सपेंसेस एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर नीचे करोगे तो चलता है 
बट आपको अगर फोर्टीन याद रहेगा तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में तीन दिया था ऑफिस एडमिन एक्सपेंसिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस तो पहले ऑफिस का खर्चा फिर सेलिंग का खर्चा फिर फाइनेंस का खर्चा होता है तो वो सिक्वेंस वैसा रहना चाहिए उसमें आप ऊपर नीचे कुछ भी करो चलता है यहां पे आ जाएंगे प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर ये भी तो हम लोग कर ही सकते आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग तो ये क्या करना है सैलरीज और प्रिंटिंग में ऐड करना है एक इफेक्ट तो ऐड करना है दूसरा अपन सोचते हैं बराबर है सैलरी का पैसा देने का बाकी है प्रिंटिंग एंड सैलरी का पैसा देने का पैसा देने का बाकी है एनीथिंग पेबल इज माय लाइबिलिटीज समझ में आया तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा लाइबिलिटीज पहला इफेक्ट तो इन दोनों में ही ऐड होगा और दूसरा किधर जाएगा लाइबिलिटी साइड पे तो चलिए फिर एक एक करके ऐड करते हैं पहले सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है तो सैलरी कहा है भाई यहाँ पे तो एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज बीस और एड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना छ समझ में आएगा उधर प्रिंटिंग एंड सैलरीज लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा अब डेबिट ये एक्सपेंसेस डेबिट है डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट डेबिट साइड पे ऐड किया ये तो डेबिट इफेक्ट हो गया दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट कहा जाएगा लाइब्रेटी साइड पे तो लाइब्रेटीज में अपन देखते हैं कौन सा शेड्यूल है अपने पास अदर लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन का शेड्यूल नहीं बनाया मतलब ये किधर जाएगा अदर लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन के शेड्यूल में वहां पर शेड्यूल नहीं बनाया बट आप यहाँ पे अदर लाइब्रेटीज एंड प्रोविजन का शेड्यूल बना लो अदर लाइब्रिटीज बनाया क्या देख लो क्या इधर यस yes. लगा मेरे को बनाया हुआ है चलिए तो अदर लाइब्रेटीज एंड शेड्यूल्स के अंदर मैं पोस्ट कर देता हूँ देख लो यहाँ पे अदर लाइब्रेटीज का प्रोविजन है मेरे पास तो यहाँ पे आ जाएगा पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी समझ में आया क्या ये है ट्वेंटी और ये है छ हजार टोटल हो गया छब्बीस हजार डन यहां तक ये एडजस्टमेंट कर सकते हो सब लोग पक्का कुरला जी उसके बाद क्या एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीपेड आउटिंग एड प्रीपेड लेस है तो भाई इंश्योरेंस में से लेस करना इतना तो समझ में आ गया भाई इंश्योरेंस का शेड्यूल बनाया हां जी हमने लिखा है इंश्योरेंस कहा लिखा रेंट एंड इंश्योरेंस यहाँ पे लेस प्रीपेड कितना माइनस कर दिया अब ये प्रीपेड का मतलब क्या होता है प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया है पहले पे किया मतलब एडवांस दे दिया है ना पे कर दिया मतलब एडवांस दिया है एडवांस दिया है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो फॉर्मेट है उसके अंदर एक शेड्यूल बनता है एसेट में लोन्स एंड एडवांस तो प्रीपेड कहा जाएगा लोन्स एंड एडवांसेज में अदर असेट में नहीं समझ में आया तो ये किधर जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर यहाँ पे कितना छह हजार दो सौ पचास ये तो दो सौ पचास ही था ना भाई समझ में आ गया क्या सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डन और कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो जरा नहीं सर सारा एडजस्टमेंट तो खत्म अब बचता है क्लोजिंग फटाफट से हम इसका कर लेते हैं क्लोजिंग चलिए पहला स्टार्ट करेंगे क्रेडिट शेड्यूल से तो सेल्स का तो अपने को मालूम ही है बराबर है तो इंक्रीज डिक्रीज और ये सब क्लोज करना पड़ेगा आ जाते हैं हम लोग हमारे शेड्यूल पे इंक्रीज डिक्रीज में इनकम हुआ वन लैख सिक्सटी सिक्स एक्सपेंस हुआ वन लैख फिफ्टीन तो अपने इनकम ही बच गया क्योंकि क्रेडिट ही ज्यादा है ना माइनस करो कितना आ रहा है फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी परचेज में अकेला था यार बिचारा ये सात लाख राहुल पावर एंड फ्यूल भी बिचारा कुछ है ही नहीं सैलरीज में आ जाते वन लैख सेवेंटी वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब यहाँ पे इसमें इसको माइनस करना है बराबर है थर्टी एट सेवन फिफ्टी में सिक्स थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें छ हजार ऐड हो जाएगा ये ऐड करने का है छ मतलब तेईस तेईस हजार दो सौ पचास बराबर ना चलिए अब इसका टोटल एक लाख पांच सौ थर्टी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री टू फिफ्टी वन लैख फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इसका टोटल तो सेम रहेगा सेलिंग में कुछ भी नहीं है इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं है डेप्रिसिएशन हमने टोटल कर दिया है बराबर है अब अमाउंट का पोस्टिंग करते एक एक करके पहला अपन सेल्स से चालू करते भाई इस पर माइनस करना है तो नेट आ जाएगा फोर्टीन लैक्स आई होप सो चौदह लाख बारह हजार पाँच सौ था बारह हजार पाँच सौ निकल गया तो चौदह लाख आएगा तो इसका नेट सेल्स आएगा चौदह लाख 
अदर इनकम इंक्रीज डिक्रीज में कितना था देखो तो इनकम में था फिफ्टी वन टू फिफ्टी तो यहाँ पे आ गया फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी अब टोटल कर लेंगे चौदह लाख फोर्टीन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया मेरा इनकम समझा एक्सपेंस पे रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं परचेज था सात लाख रुपए का कंजम्पन स्टोर नहीं पावर फ्यूल नहीं पर्सनल एक्सपेंसेस था सैलरी वाला वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड बराबर है तो यहाँ पे वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एडमिन एक्सपेंसेस है पेमेंट टू ऑडिटर्स भी अपने पास है एटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं डेप्रिसिएशन का टोटल है अपने पास वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू फिफ्टी वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटरेस्ट नहीं है अदर एक्सपेंसेज नहीं तो एक्सपेंसेज का टोटल अब क्या इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे इनकम आपके पास है एक्सपेंस आपके पास है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी कोई टैक्स माइनस नहीं करना है तो टू लैख एटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा पार्टनर प्रॉफिट ही आया ना चौदह में से एक्सपेंस तो ग्यारह ही गया तो प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है टू इज टू वन इज टू टू मतलब पांच में बटेगा तो टू लैख एटी थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव कर दो डिवाइड बाई फाइव किया हाँ, कितना आया अब इसका डबल कर दो वन लैख गड़बड़ लग रहा है मेरे को टू लैख है ना वन लैख थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन लैख थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड दोनों प्लस करके फिफ्टी सिक्स देखो इतना आंसर आ रहा है एक लाख तेरह हजार तीन सौ एक लाख तेरह हजार तीन सौ प्लस फिफ्टी सिक्स सिक्स फिफ्टी आपको इतना आंसर आना चाहिए आ रहा है बस ये प्रॉफिट इधर डेबिट है दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट एक लाख तेरह हजार तीन सौ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एक लाख तेरह हजार तीन सौ फिफ्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड फिफ्टी था ना समझ में आ गया चलिए अब इसका क्लोजिंग करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल का एक जन इसका एक जन इसका एक जन इसका फटाफट से टोटल ले लो सेवेंटी एट थ्री हंड्रेड वन लैख तो थ्री लाख दिख रहा है यहाँ पे थ्री लाख थर्टी एट थाउजेंड वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी चल वन थ्री लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी टू लैख सेवेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड माइनस कर देंगे थ्री लैख एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थर्टी थाउजेंड इसे कहेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन इन सब का टोटल ले लो कंट्री रिसीव्ड एक दो तीन ये जो आपने अभी निकाला ना बैलेंस इस बैलेंस का टोटल ले लो सबको साथ में लेवन लैख सब सेवन लैख सेवन हंड्रेड फिफ्टी डन इसे हम लोग क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना सेवन लैख टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव में आ जाता हूँ सेवन लैख सब है मेरा सेवन लैख टेन थाउजेंड रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं अपने पास तो सेवन लैख टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी समझ में आ गया पक्का समझा अब आ जाते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इन सब का फॉर्मेट बना है हाँ जी सिक्योर्ड में है दो लाख पचास हजार वाई दो लाख पचास हजार अनसिक्योर्ड नहीं है शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या हाँ जी शॉर्ट टर्म बोरिंग है कितना है पचास हजार क्रेडिटर्स है क्या हाँ क्रेडिटर्स का आपने शेड्यूल बनाया था यहाँ पे 
थ्री लैख एट थाउजेंड थ्री लैख एट थाउजेंड तो यहाँ पे आ जाए तो हमें थ्री लैख एट थाउजेंड अदर लाइब्रेटीज नहीं है 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 अदर लाइब्रेटीज भी है आपके पास आप देखो अदर लाइब्रेटीज में छब्बीस हजार है अपने पास बराबर है तो अदर लाइब्रेटीज मेरे पास है छब्बीस हजार बराबर तो यहाँ पे अदर लाइब्रेटीज का शेड्यूल में ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्रोविजन नहीं है एक साथ बोल रहे हो थर्टीन लैख सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है मैंने लाइब्रेटीज का टोटल नहीं किया ये आप इसको ऐड करो तो लाइब्रेटीज मिल जाएगा असेट साइड पे जाते फिक्स असेट ये आपके पास फिक्स असेट है इसका टोटल ले लो फिक्स असेट का तीन लाख वन लाख फाइव सेवन फिफ्टी वन लाख ट्वेंटी टू लाख थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इन सब का टोटल फिक्स असेट का सेवन लाख सिक्सटी थ्री टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेवन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इन्वेस्टमेंट लोन इन्वेंट्रीज अदर डेटर्स का शेड्यूल बनाया हमने तो डेटर्स का शेड्यूल का टोटल ले लेते इसका टोटल ले लो चौदह छ वन लाख सेवेंटी फोर सेवन फिफ्टी बराबर है वन लाख सेवेंटी फोर सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन लाख सेवेंटी फोर वन लाख सेवेंटी फोर सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी अदर असेट्स नहीं है अब इसका टोटल करो देखो कितना आ रहा है थर्टीन लाख समझ में आया अरे समझ रहा है आपको क्लियर है तो इस तरह से आप एल एल पी कंटिन्यू कर सकते हो दो वीडियोस में भी इनाफ होता है बट अपने को और दो तीन सब हम लोग करेंगे ठीक है आज के लिए इतना फुल आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो